Listo, entonces vamos a empezar. La idea es un poco hablar de algunos temas de gran importancia. Ahora en el módulo de neumología hablemos de la embriología pulmonar y la idea es hacer revisiones cortas. Entonces para empezar tenemos que recordar algunos conceptos básicos. Todo nace del disco trilaminar. Tenemos el endodermo, que a grandes rasgos lo que va a hacer es como todas las cavidades internas, eh, sobre todo el intestino primitivo. El mesodermo, que va a ser todo el revestimiento. Ahí vamos a encontrar el cartílago, todo lo que va a formar huesos y músculo. Y en el ectodermo, palabras más, palabras menos, va a ayudarnos a formar todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso central. Vamos a ver que el mesodermo se va a ir en varias partes, las somitas, el mesodermo intermedio, y el mesodermo es plácnico y somático, y estos van a ser de gran importancia cuando hablemos de la pleura más adelante. Entonces, vamos a ver que tenemos un número mágico, que el número mágico va a ser 4. Ya les voy a explicar por qué. Lo que ocurre es que a la cuarta semana de gestación se empieza a formar el divertículo respiratorio. A partir de ahí eh, comienzan a haber unos estímulos que vienen del mesodermo. Si me creen, esto amarillo vendría siendo el endodermo, que sería el intestino primitivo. Y el intestino primitivo se va a formar ese divertículo respiratorio. ¿Cómo se forma? Con un estímulo de ácido retinoico. ¿Que ¿De dónde viene? Del mesodermo, como les estaba contando. Ese ácido retinoico favorece la producción de un factor de transcripción, el TBX4, y vean que vuelve a aparecer nuestro número mágico. ¿Y dónde se forma el divertículo respiratorio? Debajo de la cresta faringia número 4. Entonces vean que el número 4 toma gran importancia. Entonces ese es el divertículo respiratorio, que es donde empieza a formarse todo lo que tiene que ver con las estructuras del sistema respiratorio. Entonces a grandes rasgos, todo viene del endodermo, todo lo que tiene que ver con el epitelio, el, todo lo que viene el epitelio cilíndrico ciliado con células crisiformes desde la tráquea hasta los alveolos viene del endodermo y todo lo que lo recubre cartílago, tejido conectivo eh, bueno, los músculos lisos de los bronquios viene del mesodermo específicamente el mesodermo es plástico como ven entonces el intestino primitivo vendría siendo esto amarillo que lo vemos aquí y adelante se forma el eh, la parte respiratoria o la yema respiratoria. Al principio son un tubo conjunto, pero se van a dividir por medio de unas crestas traqueoesofágicas. Se forman unas crestas que van a lograr dividir estos dos tubos y al final forman un tabique para que la tráquea sea independiente a lo que sería el esófago. Sin embargo, estos van a tener comunicación por medio de un orificio laringio que va a tomar gran importancia para la formación de la laringe más adelante. Pero entonces este proceso puede fallar. Y con eso les tengo la primera pregunta. Entonces vayan entrando en sus celulares al Kahoot. Ya se las voy a mostrar. Mientras tanto les cuento que les llega a un recién nacido en su rural. Recién nacido que tiene un antecedente de una ecografía que mostraba polidrapnios. El niño está produciendo mucha saliva. Tiene distepción abdominal y dificultad respiratoria. Entonces con eso nos vamos al Kahoot. Eh, voy a empezar el Kahoot de una vez. Y la primera pregunta del Cajut sería, con ese caso que les cuento, ¿cuál sería su sospecha diagnóstica? Entonces, una cardiopatía congénita, atresia esofágica con fístula, síndrome de estrés respiratorio o una malformación del intestino posterior. 10 segundos. Muy bien, la respuesta era tres esofágica, muchos lo respondieron bien. Siguiente pregunta relacionada al mismo caso clínico. Ah, y a manera de propaganda, recuerden que las tres personas que ganen aquí ganan puntos para sus casas, además de una participación que vamos a ir haciendo. Segunda pregunta, ¿qué otro hallazgo esperaría encontrar en este paciente, en el paciente que tiene esa tres esofágica que les cuento? Convulsiones, distrofia muscular, infecciones o regurgitación de la primera toma de leche. Listo, la respuesta es regurgitación de la primera toma de leche. Muy bien, muchos lo respondieron. Volvemos a la presentación para explicarles un poco de lo que estamos hablando. Si me creen, este tubo amarillo vendría siendo el intestino anterior. En la cuarta cefana se forma la yema respiratoria, como ya lo vimos. Esta va a ir creciendo y se va a volver independiente. Solo se va a comunicar por el orificio laringe. ¿Pero qué pasa si esto falla? Pues la tresia esofágica con o sin fístula. 
el 90% de los casos de esos pacientes tienen esta alteración que veo acá, que se llama también clase C. ¿Qué es lo que pasa? El esófago anterior o más proximal queda con una bolsa ciega. Entonces, todo lo que el niño coma o la saliva o la primera leche materna se va a devolver de una, va a tener intolerancia a la vía oral. Y la vía respiratoria va a estar comunicada de manera distal con lo que es el sistema digestivo. Entonces, va a haber una fístula traqueoesofágica distal. Es por eso que todo el aire que va a entrar a los pulmones también va a entrar al estómago. Eso va a generar la distensión abdominal y la dificultad respiratoria. Claramente es una patología quirúrgica y de gran importancia para cirugía pediátrica. Este solo es uno de los casos. También tenemos la atresia esofágica aislada. También tenemos la atresia esofágica con fístula en forma de H que ocurre en el 4% de los pacientes y unos casos un poco menos frecuentes que ocurren en el 1% de los pacientes, que son los que les muestro. Entonces vamos en que se formó el yema respiratoria y esa comienza a crecer y a formar los bronquios principales, bronquios secundarios y progresivamente va a ir creciendo. Pero esa no crece sola, crece en conjunto del mesodermo conjunto. Y ese mesodermo, vean que la está rodeando todo el tiempo. Quiero contarles que a partir de la cuarta, quinta semana, crece junto a la cavidad que va a ser la cavidad del corazón. Es decir, crece la pleura y crece la cavidad cardíaca. Pero a partir de la quinta, sexta semana, esta se divide y ya son independientes, lo que va a ser pericardio de lo que va a ser como tal la pleura. Y el mesodermo, como les digo, el somático forma la pleura visceral y el esplácnico forma la pleura eh, parietal, como la vemos aquí. Entonces, como les digo, lo que sigue es ver cómo empieza a crecer el pulmón y cuáles son esas etapas. Y para eso les tengo la memotecnia, Every Pulmologist Can See Their Beauty. Y voy a dejar de compartir pantalla porque a manera de que no tenemos presencialidad y pues no tengo la oportunidad de tener un eh, tablero, voy a empezar a poner cámara en otro que se llama Diego Andrés Cruz. Entonces todos busquen otra persona que esté mostrando cámara, que en este momento es la única, que también se llama Diego Andrés Cruz. Y eh, no sé, ¿alguien porfa me puede confirmar que están viendo lo que estoy transmitiendo desde mi celular? Sí, 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 sí. Listo, muchas gracias. Voy a esperar unos 10 segundos más para que las personas, eh, si alguno tiene algún problema, me dice. Eh, es una hojita y un lápiz. <risa> Listo. Bueno, entonces yo, yo creo que no hay no, no, ningún problema y sigamos. Si me creen este dibujo, lo que quiere representar es acá la tráquea que se acaba con la carina. Recuerden que tenemos dos bronquios principales, el derecho y el izquierdo, como un repaso de anatomía. Después tenemos tres bronquios lobares o bronquios cementarios, que esos tres en el pulmón derecho son el superior, el inferior y el medio y el inferior. Y en el izquierdo serían dos bronquios lobares que vendrían siendo el inferior y el, y el, y el superior. ¿Por qué en el izquierdo solo dos? Porque pues únicamente van a haber dos lóbulos por la presencia del corazón. Vamos bajando y tenemos diez bronquios segmentarios. ¿Listo? Que también los llamamos bronquios eh, terciarios, bronquios segmentarios que son todo lo que veíamos de apical postero anterior, eh, lingular anterior, bueno, eso es de anatomía después vienen los bronquios subsegmentarios que son divisiones más específicas después pasamos a los bronquiolos principales alguien me dice cuál es la diferencia entre los bronquios y los bronquiolos, que de hecho la muestro en el dibujo ella no tiene cartílago muy bien, muchas gracias. Que los bronquiolos ya no tienen cartílago. Y es para recordarles el epitelio cilíndrico ciliado con células telesiformes y estos circulitos acá vendría siendo el cartílago y la línea. Listo, tenemos los bronquios principal, bronquiolos, perdón, bronquiolo principal. Después tenemos el bronquiolo terminal, listo. Después tenemos el bronquiolo respiratorio y después tenemos el saco alveolar. ¿Me siguen cómo va la secuencia? Si sumamos el saco alveolar con el bronquiolo respiratorio, tenemos lo que llamamos el asino pulmonar. Y si sumamos ese asino con el bronquiolo terminal, tenemos un lobulillo. ¿Listo? Y eso va a ser importante para la embriología. No estoy haciendo esto pues de chévere como para, para gastar tiempo, sino es importantísimo para la embriología. Porque van a haber cinco fases del desarrollo embrionario. Para la memotecnia, every pulmonologist can see alveolar. La primera fase de la E, la fase embrionaria. Aparece de la semana 4 a la semana 7. Se forman hasta los bronquios subsementarios y por eso acá está la flechita donde les muestro. 
Esa es la importancia. Acá se separan las pleuras, como les contaba, y si algo ocurre mal, van a haber fístulas tracheosopáticas. Every pulmologist sigue la P y lo hice con fichas eh, bibliográficas para que vean que se solapa. Tenemos la etapa pseudoglandular, que va desde la semana 5 a la semana 17, es decir, más o menos hasta el cuarto mes. Esta va hasta los bronquiolos terminales, por eso la flechita en los bronquiolos terminales, y acá van a haber modestas redes capilares. Pero en ese punto, como les muestro acá, es incompatible la vida. No hay manera de que un recién nacido que nazca en este momento pueda tener una respiración espontánea. Sigue Every Pulmologist Can, sigue la fase canalicular, de la semana 16 a la 26, es decir, más o menos hasta el sexto mes y medio, hasta los bronquiolos respiratorios y los ductos alveolares, por eso la flechita acá. Vean que no se forman los sacos alveolares, se forman los ductos, es decir, hasta ahora se están formando. En esta etapa hay que decir que en la etapa tardía se van a empezar a formar los neumocitos en la semana 20. Y van a haber una red vascular más, eh, más especializada y sobre todo en las etapas tardías nos surge la inquietud. ¿Es viable la vida? Y realmente sí, es un poco viable, pero ustedes saben que se asocia a gran mortalidad un prematuro tan extremo, sobre todo después de las 24 semanas de gestación. Sigue Every Pulmologist Can See, la etapa sacular, de la semana 26, es decir, más o menos del mes 7 hasta el nacimiento. Ahí sí vean que va hasta el final hasta los sacos terminales. Acá se favorece la unión entre alveolos y hay uniones más especializadas. Importante de acá es la formación del surfactante. El surfactante se empieza a formar en la semana 24, pero es funcional y es activo en la semana 34, que eso va a ser de gran importancia cuando hablemos de ciertas manifestaciones técnicas. Y la última, Every Pulmologist Can See the Alveoli. La etapa alveolar, que va desde la semana 32 hasta los 8 años de vida, es la etapa de maduración de los alveolos. Se favorecen también los movimientos respiratorios en útero. ¿Cómo así? El niño que produce líquido amniótico que viene de los riñones, inhala ese líquido amniótico y favorece los movimientos respiratorios y eso ayuda a la fisiología. Y desde que nace hasta los 8 años va a producir más alveolos. Nacemos más o menos con 50 a 100 millones de alveolos y en la etapa adulta tenemos casi 300 millones. Entonces, estas son las cinco etapas. Voy a dejar de mostrar el celular y voy a volver a compartir pantalla. Eh, me dicen si de pronto alguno mmm, ya debería estar viendo mi pantalla. Me avisan cómo vamos. Sí, ya sé. Sí, sí. Ya vamos terminando. Entonces, acá es un poco para recordarles las cinco fases. Every pulmologist can see the alveoli, embrionaria, pseudoglandular, canalicular, sacular y alveolar, que están en unas semanas específicas, que ya lo pudimos ver en el dibujo. Y esta foto me gusta muchísimo porque vean que las etapas no son exactas, se solapan. Y además hay que decir que el surfactante de nuevo empieza en la semana 24, pero es activo en la semana 34 y empieza a funcionar. Entonces, acabemos el cajut con dos casos clínicos y acabamos la revisión. Primer caso clínico de esta serie. Eh, tenemos un recién nacido que les llega con estas fascias características, tiene esas líneas debajo de los párpados, el, el, la parte nasal está hundida, tiene micrognatia y además tiene malformación en las extremidades. Tiene además hipoplasia pulmonar y tiene una enfermedad renal inútero que fue identificada con un oligohidrapnios. ¿Listo? Entonces la pregunta va con relación a este caso. ¿Qué alteración desencadenó el cuadro clínico del paciente? Es un poco compleja. Entonces, eh, las opciones son oligohidramnios, la alteración en las extremidades, la hipoplasia pulmonar o las alteraciones fetales, eh, faciales. Perdón. Diez segundos. Muy bien, la respuesta correcta es oligohidramnios y muchos pusieron alteraciones en las extremidades, ya lo explicamos. Siguiente pregunta. Va ganando NT, Valentín Alvar y M con corazón. Cuarta pregunta, ¿cómo se conoce este síndrome? Que son todas las manifestaciones que les acabo de contar. Síndrome de estrés respiratorio del recién nacido, lacteraciones Walter, síndrome de Nau o secuencia Potter. Diez segundos. Muy bien, muchos pusieron secu secuencia Potter y otros distrés respiratorio. Vamos a volver a la presentación para explicarles esa parte. 
La secuencia Potter eh, es una memotecnia para algunas características, que son las siguientes, las voy a pasar rápido, hipoplasia pulmonar, oligodramnios, alteraciones en la piel, en la cara y defectos en las extremidades y falla renal. ¿Qué es lo que pasa? Va a tener el niño una alteración renal en el útero. Y recuerden que el riñón produce gran parte del líquido amniótico. Entonces el niño va a tener oligodramnios, es decir, poco líquido amniótico. Y ese va a ser el desencadenante, como les preguntaba. ¿Por qué? Porque si tiene poco líquido amniótico, no va a poder hacer esos movimientos respiratorios que yo les acababa de explicar. Porque recuerden que con el líquido amniótico practicamos en útero cómo va a ser la respiración. Si no hay líquido amniótico, no se puede practicar, entonces va a haber hipoplasia pulmonar. Y si hay poco líquido amniótico, la formación del feto se ve restrictiva. Como que la, todo lo que tiene que ver con la cavidad donde nace el bebé va a apretarlo. Y por eso va alteraciones faciales, alteraciones en las extremidades y en la piel. Esa es la secuencia Potter. Y hay una memotecnia para eso. El bebé que no puede orinar en útero, porque tiene el problema renal, desarrolla la secuencia Potter. Yo sé, no es tan buena la memotecnia, pero es para recordarles. P de orinar y P de Potter. Who can pee, eh, desarrolla secuencia Potter. Bueno, siguiente caso clínico. Tenemos un recién nacido de 30 semanas de gestación. Sí, es prematuro. 30 semanas de gestación. Nace con dificultad respiratoria, tiraje, cianosis, está francamente comprometido y ustedes deciden intubarlo en la adaptación. Entonces, la pregunta va con relación a ese caso clínico. ¿Cuál es su sospecha de diagnóstico? Síndrome de taquimnea transitoria del recién nacido, aspiración meconial, síndrome de estrés respiratorio, displasia broncopulmonar. 10 segundos. Muy bien, la respuesta es síndrome de estrés respiratorio. Ya lo explicamos. Siguiente pregunta. Va ganando RR. ¿Cuál es la fisiopatología de esta condición? Es decir, del síndrome de estrés respiratorio. ¿Qué ocurre? Hemorragias alveolares, ductus arterioso persistente, debilidad en la musculatura, déficit de surfactante. Cinco segundos. Muy bien, déficit de surfactante. Entonces, recordar que entre la semana 34 empieza la producción y la activación del surfactante. Eso es algo que de pronto vamos a ver en neonatos y es muy característico. El niño prematuro que nace con dificultad respiratoria, uno de los principales diferenciales es el déficit de surfactante. Si no hay surfactante, ustedes saben que los pulmones se colapsan. Hay atelectasis. Siguiente pregunta. ¿Qué intervención podemos realizar en la prevención primaria de esta condición, del distrés respiratorio? Corticoides a la madre, eh, usar un CPAP nasal, antibióticos de alto espectro o dar surfactante pulmonar al recién nacido. Cinco segundos. Muy bien, la respuesta era corticoides maternos. Mucho van a decir, bueno, si tiene déficit de surfactante, ¿por qué no le damos surfactante? Sí se le da surfactante, pero yo les pregunto por la prevención primaria para evitar que se dé la condición. Y para evitar que el niño tenga síndrome de estrés respiratorio, eh, una intervención muy conocida es usar corticoides a la madre, dos ciclos de betametasona. Eh, después podemos hablar de cuáles son las indicaciones y dosis y demás. Y últimas tres pregu dos preguntas para acabar. Una de las siguientes no es una etapa del desarrollo pulmonar. Embrionaria, sacular, crecimiento y alveolar. Cinco segundos. La etapa de crecimiento, ya las estudiamos. Every pulmologist can see the alveoli. ¿Listo? Mm, últimas dos. La formación del pulmón a nivel fetal inicia en mes cuatro, semana cuatro, etapa tardía del embarazo a los seis meses. Cuatro segundos. Acuérdense del número mágico. Aparece desde la semana cuatro. Muy bien. Última pregunta y voy a generar. Eh, RR va ganando con Valeria y Sofía Mar. Listo. Los movimientos respiratorios fetales ocurren en cuál fase? Canalicular, sacular, alveolar o pseudoglandular. Lo que hablábamos para que no se dé la secuencia POT. Ish, al violar, muchos no alcanzaron. Acuérdense que es en la etapa tardía. Y listo, tenemos unos ganadores. Ya les pregunto para ver de qué casa son. 
Entonces, Valeria, muy bien. RR, y el primer puesto es para Sofía Mar. Bueno, chicos, si tienen preguntas, es el momento. Eh, muchas gracias. También la bibliografía se las compartí, pues acá les muestro los artículos que les pasé y los libros base de embriología que todos conocemos. Pero bueno, si tienen preguntas, pues quédate.